pierwszą wojnę, to taką, z takim większym, to po, po odbyciu służby wojskowej ksiądz Mark sobie umieszczał, żeby wyrzeźbić z rysu za na osiołku. No i to w 1968 roku na Palmową Niedzielę. To była pierwsza moja większa rzecz. Przeważnie rzeźbie w drzewie lipowym, bo jest miękkie do ogródku. Ale kilka rzeczy wykonałem też w drzewie dębowym. A ostatnio te rzeźby tu na tej górze w Urbanii, to zaczęły się mi też drzewa, bo to nie, niektóre rzeźby są niezadaszone. Nie w kapliczkach tylko tak na wolnej przestrzeni. Leje słońce i to zaczęły się niszczyć. Nie? I musiałem przyjść na kamień pińczowski z Kieleckiego. Ale ładniejsze rzeźby są z drzewa, to takie ciepłe są. Jest taka sprawa, że czasem dosyć to łatwo przychodzi, jak się więcej robi z czymś. Obojętnie, czy to jest rzeźba, czy nie rzeźba, to idzie łatwiej robota. A jak się przerwie potem na jakiś czas dłuższy dłubanie, to potem do głowy nie wchodzi, trzeba myśleć dopiero, co to robić i jak robić. Raczej nie rycuję, ale, ale jakoś podobne mniej więcej muszę wiedzieć, co chcę wyrzeźbić. No, co, no, to, to przykro mi się szczerze, każdy z nas czasem podpatruje innych, no bo, a, a nigdy co mnie nie da rady tak, jak inni robią coś, bo są silniejsi, lepsi artyści. A, a my jak możemy, my ludowi, to jak możemy, tak chcemy naśladować ich, ale, ale to, to takie nieporadne trochę jest to wykonanie. No, to, to. No nie, takie, te, te duże rzeźby z kamienia, to, to ja wszystkie pod domem tam e, 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 na kamieńcu robiłem, bo to się nic tego niesamowicie, jak, jak to dużo się obrobia też i Boszem i tym, no to się kurzy nie tak jak cały człowiek biały, na koło domu to by się wszystko nosiło. A, ten, i, i, a, więc, a tak jest drzewa to raczej w piwnicy w terenie. Płaskorzeźba to jest jedna bryła, a płaskorzeźba to jest na, na jakiej desce ta podobizna jest uchwycona i jest e, e, raczej e, i łatwiejsza trochę obróbka jest robienie płaskorzeźby jak, jak i mniej czasu trzeba poświęcić na płaskorzeźby jak na rzeźbę. Przedtem można było zamówić w Bydgoszczy dłutka takie, a teraz to przed internet, jakie, jakie byście tylko chcieli dłutka, czy japońskie, nie japońskie, to wszystko dostaniecie przez internet, tylko co troszkę, no, dla mnie to ważniejsza była rzeźba ludowa, taką łocikier nożem zrobione nawet. To cenienie, a teraz to, 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 ten miłośników sztuki ludowej troszkę było, nie tak jak kiedyś 70-80 lat. Ja wiem, no, przy, 
jest są moje roboty, ale, ale, ale wszystkie chciałbym przerobić, bo od nowa musieli. Żadna ta szczerze powiedzieć, nie jest to zachwycona, żeby za, tak zrobiono, jak powinna być. No to ja nie mógł tak chciałem, żeby to jakoś te podobizny uchwycić, ale, ale jest, ja nie mam daru, żeby jak podobizny zrobiłem dużo świętych i do kościołka do poprzedniego. I nikt nie zarzucał, że są niepodobni. A wyrzeźbiłem potem Ojca Świętego Jana Pawła i kto przyszedł, mówi, ale ci się nie udał tym, tym ta rzeźba. Ale, ale, ale w czym polegał? Świętych nikt nie znał, jak wyglądali, a, a papieża wszyscy zapamiętali jak, jak, jego wygląd. No i to jest taki, a to w każdy jak, jak mógł to sobie przedstawiał po swojemu.